en los últimos meses del invierno austral e inicios de la primavera, es decir, entre agosto y septiembre, se puede gozar del espectáculo previo al apareamiento de los simpáticos y muy inteligentes cetáceos llamados delfines. Es la danza de los delfines. María Laura Varela, nos encontramos en Las Grutas, este, una ciudad balnearia este, de la provincia de Río Negro. Soy instructora de buceo. En el fondo de este mar tenemos muchas especies eh, de peces, eh, sargos, meros, cabrillas, eh, cocheritos, salmones eh, y bueno, con suerte este, mamíferos como lobos de un pelo, dos pelos, también delfines. También ballenas en época eh, que, que nos vienen a visitar, si tenemos suerte. Eh, y también hemos visto pasar grupos de orcas. es un barco de pesca de unos 22 metros de eslora que vino por la década del 70 junto con el Don Valentín, otro igual, este, desde Chile a trabajar en una empresa calme pesquera de San Antonio Oeste y bueno, la, la empresa se funde en el año 92 y quedan abandonados en el puerto de San Antonio Oeste. Después de, de, de algunos trámites este, y estudios de impacto y demás, pudimos hundirlo en el año 2007, el 20 de noviembre del 2007, fue metiendo agua por bomba. Y, y realmente a los tres meses de, de su hundimiento ya se había llenado completamente de vida. Es un golfo muy rico. Eh, entonces, digamos, lo que puede generar eh, un hundimiento de este tipo puede generar muchísima vida. Eh, Cómo los peces se apropiaron del Don Félix, así que tienen sus casas permanentes allí. Flora y fauna, ¿no? Los buceos embarcados se realizan en restingas naturales que forman un hábitat característico de la Patagonia. Es común encontrarse con grandes cardúmenes de sargos y besugos. Los salmones, meros y cabrillas son especies territoriales que acostumbrados a la visita de los buzos tienen un comportamiento amistoso. El turismo, este, acá en la zona, hace que uno vuelvo a apreciar eh, las, las bellezas naturales, ¿no? Y bueno, es maravilloso porque el, inter, el intercambio también con el turista es muy interesante, eh, las historias y las vivencias ¿no? que, se, que realizan acá, que nos cuentan. Este, así que, digamos, es, es, muy, es muy fructífero ¿no? la, la interrelación con el turista.
Te recordamos que los requisitos para el ingreso a Chile de personas de países limítrofes son DNI, incluido el de tapa verde, solo hasta el 30 de junio de 2015, o pasaporte. No se permite pasar con libreta de enrolamiento ni cédula federal, vieja y nueva. Para el ingreso a Argentina, los chilenos deberán portar cédula nacional de identidad o pasaporte vigente. Los viajes pueden ser llevados a cabo como parte del turismo o para visitar amigos y familia. Pero puede ser por muchas otras razones. Turismo interoceánico es una de ellas. Todas estas personas y empresas acompañaron este viaje. ciudad de Valdivia te espera un hotel sorprendente, Hotel Puerta del Sur, en un entorno natural privilegiado en la ribera del río Cruces. Frente a la imponente selva valdiviana, renuévate y descansa junto a la naturaleza, Hotel Puerta del Sur.